Czyni chwały i cześć. Czyni chwały i cześć, Jezus, więc Tobie jesteś godzien. Panie, jesteśmy tu, Panie, z Twojego powodu. Tu jesteśmy Twoje, aby Tobie się pokłonić. Jesteśmy tutaj, aby szukać Twojej obecności.
Okazaliśmy miłość Panu, to zawsze jest dobre, to nas wzmacnia. Nawet nie macie pojęcia, nie mamy pojęcia o tym, co się dzieje w naszym wnętrzu, kiedy wyrażamy Bogu miłość. Kiedy oddajemy Mu chwałę, to zmienia nas, dlatego że to zmusza nas do tego, żeby mu dziękować. I zmusza nas, żebyśmy się skupili na czymś innym niż na sobie sam. Przez 45 minut. And uh, I am most grateful for a place like this that says we will focus on God. I jestem bardzo wdzięczna za takie właśnie miejsce jak to, które pozwala nam, żebyśmy skupili się tylko na Bogu. Not a church, but a house of prayer. Nie Kościół, ale dom modlitwy. What am I doing? You want to move something. He wants you to move something. Okay. Move it back. All this past, these three or four different sessions, we've talked about w ciągu tych kilku ostatnich sesji, things, but tonight I want to focus on the product. Mówiliśmy o kilku różnych rzeczach, ale dzisiaj chciałabym się skupić na tym. We talked last night about leadership and how God takes us through different stages. Wczoraj wieczorem mówiliśmy o przywództwie i o tym, jak Bóg przeprowadza nas przez różne etapy. What did we talk about this morning? Who remembers? Kto pamięta, o czym mowa była dzisiaj rano? No one remembers. I'm really going to be sad if no one remembers. Będzie mi przykro, jeśli nikt nie będzie pamiętał. You can cheat and look at your notes. It's okay. No, możecie, możecie trochę tutaj, że tak powiem, zapamiętać notatki. Ahaba. Ahaba. Has to do with everything about learning to love God properly. Ahaba mówi nam o tym, jak we właściwy sposób kochać Boga. I have a saying at my school. Ja mam takie powiedzonko u mnie w szkole. Because we tend to not be able to remember everything. Ponieważ mamy tendencję do tego, żeby nie pamiętać wszystkiego. So, oh, I'm going white though. That's okay. So what happens is, no więc dzieje się tak. You have to repeat things to remember. Że po prostu rzeczy trzeba powtarzać, żeby nie zapamiętać. So I have a little saying that we say at FMA. Więc u nas tam w szkole mam takie powiedzenie. Repetition is our friend. Powtórki to to nasz przyjaciel. That's because, like, if I want to be a piano player, a to dlatego, że gdybym ja chciała być pianistką. Don't worry about it. It's okay. It's okay. It's okay. Yeah. Can you hear me? Słyszycie mnie? Thank <laughs> you. 
tactician of Turkey. He's our friend of Turkey, the last Priyatya. It's interesting to know that what the potter did was right in the center of the city. 
ale to, co robił, czym zajmował się Gansasz, on to robił w samym środku miasta. It wasn't dualistic, it was, the purpose was to put pots in the center of the city. Chodziło o to, żeby garnki, naczynia mogły być wyrabiane w samym środku so says, yeah, go on down there. Więc on mówi, idź tam. And look and see what that potter is doing, Jeremiah. I przyjrzyj się Jeremiaszu, idź tam i przyjrzyj się pracy garncarza. Go to the place where everyday work is going on. Idź tam do tego miejsca, gdzie codziennie odbywa się taka codzienna praca. So uh, Jeremiah says, I went down and behold, i Jeremiasz mówi, no poszedłem there tam, on the wheel i zobaczyłem tam na tym was kole was a what? A work. Była praca, dzieło. A work, dzieło. The word work, to słowo praca czy dzieło, looks very similar to these other words. To słowo jest wyobrażane, pokazane w bardzo podobny sposób jak inne też słowa. The word work actually looks like I don't have these memorized, sorry. Hold on. Ah. Mm -hmm. Work looks like the, oh, get easy. Sorry. And I one more. And now vessel a minute ago. A vessel was something that was was tamed for God's yoke, fit for his purpose. Dzieło, czy naczynie musiało być oswojone, wytrenowane do Bożej pracy i gotowe dla jego celu. The work was prior to the vessel. I to dzieło musiało być wykonane najpierw, zanim naczynie było gotowe. But the work is to, to change i ta praca polega na tym, żeby zmienić. With the use of the hand, przy użyciu ręki and the authority of a bull i, i, i autorytetu byka and a shepherd's staff i laski pasterza to change us from this zmienić nas z into tego, a vessel z tego kawałka gliny do znaczenia. In our language today we would say that's a worship. I w naszym języku my, byś, my powiedzielibyśmy czciciel. Ten, Because który wierzy. You are a vessel. Ty, jest, ty jesteś naczyniem Bożym. You are nothing but a lump of clay. Jesteś kawałkiem gliny. You are spit and mud. E, jesteś śliną i gliną, kawałkiem błota. First man was spit and mud. Pierwszy człowiek to był to była ślina i błoto. That's why your house gets dusty when lots of people come in it. I dlatego wasz dom jest brudny, kiedy Because idzie mud. Kiedy sporo ludzi tam przychodzi. Rubs off in your house. Ponieważ to błoto się tam gdzieś kruszy. W tym so when you have a bunch of people in, you go, oh my God. Jak, za, jak zaprosisz tak sporo ludzi, to potem... Before my daughter moved in, my house wasn't very dusty. Zanim moja córka się wprowadziła, to ja nie było tak in. bardzo brudu w domu. And my granddaughter, it's a mess. A jak przyjdzie córka z matką, to zaraz bada bałagan. Kupa kupuj śmieci w brudu. Lots of dishes in the sink. Ludztwo, na, naczyń brudny. Lots of dishes Bóg, in the sink. Tak, Lots of dishes in the sink. Ludztwo, naczyń brudny. You had to be here this afternoon. Trzeba było rano wejść, żeby to rozumieć. So, he says, I went down there. Więc, więc Jeremiasz mówi, poszedłem tam. The job of the potter is to move from this. I zajęcie garncarza polega na tym, żeby to this. Żeby z czegoś takiego zrobić coś takiego. To this. Z tego przejść do tego. Big change. Spora zmiana, duża zmiana. Huge change. Ogromna zmiana. This has been through nothing. To jeszcze nie przeszło niczego. This has been through many things. A to już przeszło przez wiele procesów. Now, the purpose is that God wants to redeem this, which is useless. Celem Bożym jest to, żeby to odkupić, coś, co jest bezużyteczne. <coughs> it says in Jeremiah 18, it says, w Jeremiasz 18 czytamy, it says he made the, and the vessel clay, i, i on tak klepał tą glinę, was marred in his hands. I ona się była ugniatana w jego rękach. So he had to remake it a couple times. Więc on musiał na nowo i na nowo ugniatać. Had to repress it. 
I, I z każdej strony gnieść. The word marred means it wasn't able to function yet. The word was built for. To słowo, że ono tam było gniecione i duszone, to znaczy, że nic, nic, nic innego w tym czasie nie robiło. I cannot drink anything. Out of nie można było pić takiej gliny. Nie mogę z tego pić. It's salty. Ah, it's salty. Is this the, this is the play where you make the flour and salt and water? Yes. Salty. <laughs> so he made it again, it says. Więc on jeszcze raz ją ugniatał. Now, what I like about that is, to, co mi się w tym podoba, God will keep at it on me. To to, że Bóg będzie to robił ze mną cały czas. No matter how many times I mess up. Bez względu na to, ile razy ja e, coś pozabalam, I am his. Jestem jego. He will never cast me away. Catch on me. No. On he will me never do that. On me nigdy nie wyrzuci. He always <coughs> reclaims it. On zawsze mnie pochwyci. He never ever gives up on it. On nigdy się <coughs> We try to run. On nie poddaje się wobec mnie. And he says, no, I'm going to go get you. My próbujemy uciekać, on mówi, nie, ja cię chwysę, ja cię złapię. You will never stop being handled and have God's eyes on you. <coughs> Nigdy nie, po, nie przestaniesz być w rękach Bożych i, i nie przestaniesz być na, na Jego oku. Okay. So, that's okay. Let's talk about the reason God owns you is because He wants to make you a vessel of worship. Więc Bóg posiada Ciebie, jesteś w Jego posiadaniu dlatego, a, że On chce Ciebie uczynić naczyniem chwały, naczyniem worship, naczynie uwielbienia. Is meant to contain something. Naczynie uwielbienia, naczynie chwały jest przeznaczone na to, żeby coś w sobie przechowywać. And then be able to offer it. A także jest przeznaczone na to, żeby można było, prze, um, używając go, składać ofiarę. So, there are several kinds of vessels we're going to talk about tonight. Jest kilka rodzajów naczyń, o których będziemy dzisiaj mówić. Now, what does vessel mean? It means to jest naczynie tamed for God's yoke. Naczynie to jest coś, co jest oswojone do Bożego jarzma. Have them say that. Powtórzcie to. Powtórzcie co to jest naczynie. To jest coś, co jest oswojone do Bożego jarzma. Stawię i raz. Oswojony do Bożego jarzma. Now, that repetition is me writing it on your mind. I won't do it again. To powtórzenie to jest inaczej moje zapisywanie w waszej głowie tego, co mówimy. Nie będę już pisać na tym. Now, sometimes when we read in the New Testament, we see that Paul talks about vessels. Czasami w Nowym Testamencie też czytamy, kiedy na przykład apostoł Paweł mówi o naczyniach. Turn to 2 Timothy 2.20. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza 2:20. 2 Timothy 2:20. Drugi Tymoteusza 2:20. 2 Timothy 2:20. I'll give you a minute. I know how that is when you're trying to find something and then you go back. Yes, it is. 2:20. Okay, take your time. It's all right, sweet. You're doing great. Okay. I'll know that you're ready by your looking up at. Jak patrzycie już na mnie, to wiem, że znaleźliście. Okay, so when you're looking up at me, I'll know that you found it. Więc jak na mnie patrzycie, to będę wiedziała, że już znaleźliście to swoje Heads up, Patrzcie na mnie. He will never cast you away like that. On cię nigdy tak nie wyrzuci. He will always come. On zawsze przyjdzie. And get you. I zawsze cię złapie. Pochwycicie. Never. Nigdy cię nie wyrzuci, nie odrzuci. So in 2 Timothy, a więc drugim, it says, napisane jest, Now in a large house there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celu zaszczytnych, a drugie pospolitych. Let's open the scripture up. It says, now in a large house. Zatrzymajmy się nad, nad tym pierwszymi słowami. W wielkim zaś domu. Don't think Greek right there. Teraz nie myślcie po grecku. Now in a large what? Not a large house, but a large house. household. Nie tylko family. Nie, nie chodzi o to, że to jest wielkim domu, ale w wielkim domostwie. Rodzina. 
In a large family, wielkiej rodzinie, there are vessels, są różne naczynia, gold and silver, złote i srebrne, wood, earth, drewniane i gliniane, and some to honor, niektóre do, są do celów zarządzania, and some to dishonor, a drugie do pospolitych. Now, I want you to think like a Greek right now. A teraz pomyślcie po grecku. What kind of a cup, what kind of a vessel would you give lots of honor to? Jakiego rodzaju naczyniu oddałbyś, służyłoby do celów zaszczytnych? Golden. Golden, okay. What kind of a person would you give honor to? What kind of a vessel person? A jakiej osobie naczyń, która jest naczyniem, jaka osoba służyłaby do celów zaszczytnych? Pardon me? A king. Król. Because he was accomplished. Bo król już done a lot of things. Jest kimś, kto czegoś co wiele dokonał. So he should have honor. Więc królowi należy się... Who else should have honor? Let's say in our society. Kto jeszcze? W naszym Poland. Powiedzmy w naszym społeczeństwie. Powiedzmy w Polsce. Komu należy się zaszczyt? Who does Poland honor? Kogo, kogo Polska darzy zaszczytami? Who? President. President. Macie jakichś takich wielkich sportowców za And its purpose was to give a drink 
to anybody that came into that house. I to naczynie służyło do tego, żeby mógł się z niego napić każdy, kto wchodzi do tego domu. It was available. Ono było tam dostępne and useful. Dostępne i użyteczne all the time. Zawsze, cały czas. But, ale it was on a low bench. Było to na takiej niskiej ławeczce. It wasn't high up. Ono nie stało wysoko. It was a low bench. To była niska ławeczka. The main purpose was to quench the thirst of anybody that came in or walked by. Głównym zadaniem tego naczynia było, żeby każdy, kto przychodzi, jest spragniony, albo przechodzi obok, albo wchodzi do domu, żeby mógł naczerpać i napić się z tego naczynia wody. Hebrew culture said that you could never refuse to give water to anyone. Hebrajska kultura uczyła, że nigdy nikomu nie wolno odmówić wody. You were the worst of the worst if you would not give someone a drink. Byłbyś najgorszym z najgorszych, gdybyś odmówił komuś e, wody. The vessel of honor was open Naczynie dla anyone. było dostępne dla anyone każdego. Dla, your favorite mug. dla każdego. Każdy mógłby pić z twojego ulubionego kubeczka. In that, well, you know, I understand. Jesus, in, uh, there's a story in, uh, let's see, it's John 4, 5, you don't have to turn to there. No, Jana 4, 5, jest taka historia. But it says there was a woman that came from Samaria. Tam czytamy o pewnej Samarytance. And Jesus came up to her and he said, give me a drink. Z którą Pan Jezus rozmawiał i poprosił, żeby dała mu wody do picia. Now our Western mind says, well, that's pretty pushy, Jesus. W naszym zachodnim myśleniu to, myśl, to wydaje nam się, no, to trochę niegrzeczne ze strony Jezusa. But in that culture, ale z, w tamtej kulturze it was very normal. to było bardzo normalne. Bo She had water, he could have a drink. Ona miała wodę, She was więc, on, of honor. więc y, on mógł się napić. Ona była naczyniem y, zaszczytnym. And it's unusual because The Jews didn't have anything to do with the Samaritans. Niezwykłe było to, że w tamtym czasie Żydzi i Samarytanie nie obcowali ze sobą. Kind of like the Charismatics and the Presbyterians. To trochę tak jak Charyzmatycy i Presbyterianie. Nothing to do with Nie chcemy mieć nic z tym wspólnego. And yet, he goes to her, a jednak Pan Jezus do niej podszedł i powiedział, give me a drink. Daj mi się napić. And she says, you're asking me? I'm a Presbyterian. A ona się zdziwiła. You're a charismatic. Ty pokusisz mnie, ja jestem prezbiterianką. Ty jesteś charyzmatykiem. And he says, yeah, that's okay. No, no, mówi tak. She was surprised. Ona była zdziwiona. And uh, she says to him, she says, you don't have anything to get water. Ona mówi, ale ty nie masz żadnego naczynia, żeby się z niego napić. You're uh, the well's deep, but you don't have anything to dip down in there. Ona mówi, studnia jest głęboka, a ty nie masz czym naczerpać. And uh, I'm just paraphrasing the story now. Because, and it says, uh, your, it says, our father Jacob had this well, but he, he had to pull the water up. Ona mówi, no, nasz, nasz ojciec Jakub, on miał, on tą studnię tutaj zbudował, żłował i musiał głęboko czerpać z niej. Jesus looks at her and he said, whoa, he says, listen, I got some water. You have no idea about it. A pan Jezus patrzy na nią i mówi, Wiesz co, ja mam taką wodę, o której ty nie masz pojęcia. And this kind of water is the kind of water that springs up with no digging necessary. Ta woda, którą ja mam, to ona wytryskuje i nawet nie trzeba jej głęboko y, y, wykopywać. There are two words used in this whole phrase for well. One of them is the kind you dig, if that was Jacob's. Tutaj są jakby dwa rodzaje wody. Jedna to jest taka woda, do której się trzeba głęboko dokopać i tu chodziło o tą studnię Jakuba. But the well that Jesus talks about right here is the one that just springs up. Ale ta studnia, z której wychodziła woda, o której mówił Pan Jezus, to po prostu ona wytryskuje. You don't have to dig for it. Ta woda wytryskuje, nie trzeba And not only that, it has a unique, it has a unique thing. It's living. I ona też, ona też ma coś niezwykłego, ona po prostu jest żywa, ona żyje. So the vessel of honor is full of living Więc water. Więc naczynie zaszczytne jest pełne tej żywej wody. Water. Tej żywej wody. In fact, Jesus refers to this same thing in John 7. Don't turn to it. W Janie 7 rozdziale Pan Jezus mówi o tym samym. He says in the last day of the great feast. Mówi w ostatni, ostatniego dnia święta. Now what feast was he talking about? O jakim święcie Pan Jezus tutaj mówi? Well, at the end of the season, there was a water pouring festival. Na koniec pewnego sezonu był taki 
festival, uh, at the end of this holiday, święta, they would pour festival, water, który polegał na rozlewaniu wody. And as he's pouring the water, all of, all of Israel knew the power of water. And he says, if any man's really thirsty, i wtedy rozlewano wodę i każdy, każdy Izraelita wiedział, co, jakie, jakie wielkie znaczenie ma woda. I on mówił, ja jestem otwarty dla wszystkich. Gdzie są dzisiaj zaszczytne naczynia? One są w ciele Chrystusa. Są w ciele. These people probably do not have much time on the microphone. Ci ludzie, którzy są tymi najczęściej, prawdopodobnie nie za dużo czasu spędzają za mikrofonem. Może they don't mind being on the low bench. Ale te, ci ludzie nie mają problemu z tym, żeby stać na niskiej półce. They na niskiej don't mind niskiej being open to all. One, ci ludzie nie mają problemu z tym, żeby być otwarci i dostępni dla każdego. You see, ahaba is inconvenient. Widzicie, ahaba to jest Coś takiego, co nie jest wygodne. Sometimes you have to do stuff you don't feel like doing. To jest coś, ahaba, to jest coś takiego, że ty robisz rzeczy, które wcale niekoniecznie są wygodne, często nie są. And when it's inconvenient and we draw in instead of give out, we lose the opportunity to pour living water. I ponieważ są niewygodne, więc my się wycofujemy zamiast iść za tym i wtedy nie możemy służyć jako to naczynie dostępne dla wszystkich. Um, Lots of us say, Lord, use me. Lord, I want to be used. Wielu z nas mówi, Panie, używaj mnie. Panie, chcę być używany przez Ciebie. O, Panie, użyj mnie. When I was, uh, I'll go back here. When I was a brand new Christian, kiedy byłam młodą chrześcijanką, and I had, can you guys see me over here? Okay. Uh, I had uh, the opportunity to be the choir director. I miałam możliwość, możliwość y być dyrygentem chóru at this church w pewnym kościele Pan przemówił do mnie. 
So the vessel of honor is what we are all born to be. A więc naczynia zaszczytne do tego każdy z nas się urodził. We are born all of us. Narodzeni do tego. To be used. Urodziliśmy się na to właśnie, żeby być zaszczytnymi naczyniami, żeby być używani. To be used. Żeby być używani. And available. I dostępni. However, in the New Testament it also mentions another kind of vessel. Ale w Nowym Testamencie napisane jest tak, że mowa jest także o innego rodzaju naczyniach. And that is called the vessel of mercy. I to są naczynia miłosierdzia. The vessel of mercy. Naczynia miłosierdzia. The vessel of mercy naczynie miłosierdzia was a vessel of honor. To było naczynie zaszczytne. It was a vessel of honor. To było naczynie zaszczytne. The difference was, różnica polegała na tym, instead of being at the low bench of a, uh, uh, of a house, że zamiast stać na tej niskiej ławeczce przed domem, it was taken to the center of the town, to naczynie było zabrane, zaniesione do centrum miasta, and placed on a high pedestal, i postawione na takim wysokim podwyższeniu, so that even the stranger that wasn't a Hebrew, także nawet jakiś obcy przybyś, który nie był Żydem, Hebrajczykiem, could get it. Mógł się z tego naczynia napić. The vessel of mercy is you in your job. Naczynie miłosierdzia to jesteś ty w twojej pracy. It is you, worshiper, in your job. To jesteś ty, czcicielu Pana, w twoim miejscu pracy. It is you at that desk that you say, God, why, why am I here? To jesteś ty przy swoim biurku, który się pytasz, o Boże, I don't like co ja tutaj robię? Ja, I don't nie, like ja nie lubię mojej pracy. Can you give me a new job, God? Czy nie możesz, Boże, dać mi innej pracy? I don't like my boss. Ja nie lubię mojego szefa. I don't like the people I have to work with. Ja nie lubię tych ludzi, z którymi tu pracuję. I, why, God, if you love me, Why did you put me here? Dlaczego mnie kupasz? Jeżeli mnie kupasz, dlaczego ty mnie tu postawiłeś? And the Lord says, a Pan mówi, I need a vessel of mercy. Bo ja potrzebuję naczynie miłosierdzia. You say, but I want to get out of here. Ale ja musisz się stąd gdzieś wyjdzie, gdzie indziej. I need a vessel of mercy. Right there. Ale Pan mówi, ale ja potrzebuję naczynie miłosierdzia właśnie tu w tym miejscu. That means that all the people in the workplace cuss. To znaczy, że właśnie w tym miejscu, gdzie wszyscy twoi współpracownicy przekinają, są złośliwi i plotkują. You do not participate. Robią to, w czym ty nie bierzesz udziału. You choose instead. Ale zamiast tego, że cytujesz, że będziesz ich przyjacielem, And in that friendship, they will sometimes warm up to you. I w tej przyjaźni, jaką im pokazujesz, oni czasami nawet otworzą się. You can bet if they get in trouble, nawet zbliżą się do ciebie i kiedy znajdą się w kłopotach, they may not do it publicly, but they'll say. Może nie zrobią tego przy wszystkich, ale powiedzą, I have some. Can I talk to you about some things? And they just say, jakiś problem? Czy mogę z tobą o tym pogadać? You say. Do you want to have a cup of coffee, a cup of tea? Chcesz się napić kawy może? It's a vessel of mercy. To jest naczynie miłosierdzia. It's a vessel of honor who's been placed in a place that doesn't look like ministry. To jest zaszczytne naczynie, które zostało postawione w miejscu, gdzie nie wygląda, że to jest służba. Thinking that it has to be a ministry place to give, to give out water is not biblical. Myśląc, że to trzeba być w jakimś specjalnym miejscu służby, żeby być używany. To jest greckie myślenie. That Greek thinking that says, oh, I'm only useful in the house of prayer. I, i to jest to, to greckie myślenie, które mówi, ja jestem tylko użyteczny w domu modlitwy. No. Nie. You are a house of prayer who has people that are placed as vessels of mercy throughout. 
Ty jesteś domem modlitwy, który ma ludzi, który, którzy są postawieni w różnych częściach tego miasta i służą jako naczynia miłosierdzia. So put that cup on your head and go to work. Więc postaw tą, ten kubek na twojej głowie i idź do pracy. So worship. Tak, dajcie do Pana. Tak, dajcie do Pana. For the Ty jesteś wyszkolony do jarzma Pana. Have them say it again. Powiedzcie to jeszcze raz. Wyszkolony do jarzma Pan. Change for God's will. Change for His purposes. You want to be used? There it is. Chcesz być używany? No to masz. But I want to play. The, I want to play the piano on the worship team. That's it. Ale ja chcę grać na na keyboardzie. That's not as important. Zespołu uwielbienia. Go to work. Nie idź do pracy. Put the cup on your head and go to work. Postaw kubek na twojej głowie i idź do pracy. All right. The thing of it is, in society you have a choice. Chodzi o to, że w społeczeństwie mamy wybór. When I first went to IHOP, kiedy po raz pierwszy pojechałam do IHOP, has anybody ever been to IHOP? Some of you have. Czy ktoś kiedyś był tam w tym międzynarodowym domu modlitwy? Nie chodzi za to. When I first went there, pojechałam pierwszy raz. I was impressed by the prayer room. Byłam naprawdę pod wrażeniem domu, tego, tego pomieszczenia, tego miejsca modlitwy, domu modlitwy. But this is a true story. I'm there about mm, two, three days. I byłam tam przez jakieś dwa, trzy dni. And I go into the bookstore. Poszłam do ich księgarni. And I say to the little girl that's behind the counter. I powiedziałam do tej dziewczyny, która pracowała I say, tam. Is it life wonderful? It's so wonderful to be here at, at a place that loves Jesus this much. I powiedziałam, wiesz, to jest takie cudowne być w takim miejscu, w takim miejscu, gdzie ludzie tak kochają Jezusa. And as God is my witness, she said, we'll be so much better off when we're dead and with Jesus. I Bóg jest mój świadkiem, ona odpowiedziała, będzie, będzie nam o wiele lepiej, jak już, jak już umrzemy i będziemy z Jezusem. I said, well, have a good day. I myślę sobie, że ja się wpakowałam, co się mi tutaj nie gra. And I said, I don't want to be around a bunch of crazy people that want to die. I don't want to be around. Ja nie chcę być z takimi marianami, co chcą umrzeć. Life is a gift. Ja chcę życie, życie to jest dar. It's a gift. Życie to jest dar. The Lord said to me, Terry, you can choose. I Pan powiedział do mnie, Terry, możesz wybrać. You can be a thermometer. Możesz być termometrem. Or you can be a thermostat. Albo możesz być termostatem. You can reflect the temperature in the room as a thermometer. Możesz jako termometr pokazywać, jaka jest temperatura w pomieszczeniu. Or you can be the thermostat that changes the temperature. Albo możesz być termostatem, który nastawia temperaturę. Now when I first got there, I had my doctorate. Kiedy tam po raz pierwszy pojechałam, ja już miałam swój doktorat. Big deal. Wiemy, że są wielkie różnice. But it kind of makes you feel like maybe. Ale więc tak trochę wydawało mi się, no może. So I thought I would immediately be in leadership there. Więc myślałam, no pewnie zaraz tutaj będę w przewodnictwie. And at IHOP, at IHOP, the Lord said I want you to be a vessel of mercy. Pan powiedział do mnie, chcę, żebyś była naczyniem miłosierdzia. Would it be enough for you to... I zapytał się mnie, czy wystarczy ci, just... czy wystarczy ci ten, że będziesz po prostu Walk chodzić w koło and be open? Would that be enough i będziesz po prostu otwarta? Czy to ci wystarczy? I know you'd like to be in charge of something. Czy to będzie w porządku? Ja wiem, że ty byś chciała być gdzieś na przodzie, gdzieś na czele, gdzieś z przodu. Ja tak lubię. Lord, so would you be? A pan mi mówi, a czy ty byś się zgodziła, żeby być naczyniem miłosierdzia? I said, yeah, that would be enough. Powiedziałem, dobrze, to mi wystarczy. Enough, sir. Powiedziałam dość. So. The next vessel that we're going to look at. Więc następne naczynie, któremu się przyjrzymy. Mentioned in the New Testament is called the clean vessel. Również jest ono wspomniane w Nowym Testamencie. Jest nazwane naczyniem czystym. The clean vessel. Czyste naczynie. Isaiah 66:20. 
Dajesz się sens, już raz w 20 nie musicie wam otwierać. It says this, bring an offering in a clean vessel. Napisane jest, przynieś ofiarę w czystym naczyniu. Into the house of the Lord. Do domu Pana. Bring, a, bring an offering in a clean vessel. Przynieś ofiarę w czystym naczyniu. Into the house of the Lord. Do domu Pana. Now we know what offering means. It means to give something, but <coughs> the key word here is a vessel again, one that is tamed for God's yoke. Now, Clean vessel, just imagine, yeah? Looks like this. Wygląda tak. You say, well, clean means clean. No, czyste to znaczy czyste. Not in Hebrew culture. In this culture, this meant a cup who had been used so much. W hebrajskiej kulturze czyste naczynie oznacza taki kubek czy takie naczynie, które było tyle razy używane, że już jest popękane. Nie udało mi się tego potłuc w odpowiedni sposób, ale fragment na górze powinien być też gdzieś wyszczerbiony. To było naczynie zaszczytne, ale było już po, poobijane, pobite i popękane. So in Isaiah he says, bring to the house of the Lord in this. Więc Izajasz mówi, przynieś do domu Pana coś takiego. A grain offering. Czyste. Ofiarę na przykład z, z ziarna. Because the cup couldn't hold water anymore, it was too cracked. Ponieważ y, kubek nie mógł już, czy naczynie nie mógł już, nie mogło już nosić wody, ponieważ było za bardzo popękane, But the grain would slip out a hole. ale ziarna przez takie pęknięcia by się nie wydostały. So they took it back, listen, to the house of the Lord. Więc z powrotem przynoszono takie naczynia do domu Pana. He took it back to the house of the Lord and what happened there were a couple of things. One, więc on je przyniósł do domu Pana i wydarzyły się dwie rzeczy. It had been used so much that the inside of it had little pot marks. You know how like you use a cup for a long time? A little pot, pot marks. To naczynie nawet w środku już, już miało takie, e, takie jakby <coughs> miejsca, które były starte, zużyte. So the first thing that happened was it got clean. Więc po pierwsze Straight. Czy, czyszczono. To naczynie myto, czyszczono. There was all kinds of residue. Nawet trzeba było za, za dra zdrapywać jakieś stare brudy. It's uh, cracked at the lip, which means it can't pour a steady, clear stream anymore. It goes through the hole here. Te brzegi były także poszczerbione, więc nawet nie można było tak łatwo przelewać czegoś. Now, let's talk about this. Porozmawiajmy o tym. Because many of us in this room are in this condition. Bo wielu z nas w tym miejscu tutaj, w tej sali, jest w takim stanie. If you're in any sort of ministry, you can get very tired. Jeśli jesteś przez jakiś czas w jakiejkolwiek służbie, if to możesz być bardzo zmęczony. If you work full time and volunteer here, jeżeli pracujesz gdzieś na pełny etat, a tutaj jeszcze przychodzisz e, i dodatkowo jeszcze e, na ochotnika zgłaszasz się i pomagasz, you get tired. Then, then you're done. At IHOP. We have to be in that we're required as part of our responsibility to be in the prayer room 24 hours a week. Can I tell you that after a few months, I am tired of the prayer room? I'm just tired. Trzeba powiedzieć, że po kilku miesiącach I, jestem już tym zmęczona. Po prostu jestem już domem modlitwy zmęczona, ja już nie wiem. Ja już po prostu robię rzeczy automatycznie. And I, have become a clean vessel. I staję się czystym naczyniem. I don't have anything to say to anybody. Ja już nie mam nic do powiedzenia komuś. And what I do say is somewhat tempered by the fact that I'm tired. A kiedy coś mówię, to to niestety, ale jest pod wpływem mojego zmęczenia. I'm thinking about little Daniel. 
Myślę o małym Danielu. When Daniel is happy and rested, he's kiedy, a pleasant little boy. Kiedy Daniel jest wypoczęty, kiedy jest wyspany, to on jest takim przemiłym małym chłopcem. But when he's tired, ale kiedy jest zmęczony, he's cranky. Oh, he is the mom. He is the mom. Mom, 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 mom. Yeah, yeah. And we are all like that. In the just the part of the Don't think that you're so spiritual that you never ever get in shape. Nie myśl, że ty jesteś tak duchową osobą, że nigdy nie tracisz formy. Wszyscy tracimy formę. So what do we do with this? We just throw it away? Więc co z tym robimy? Wyrzucamy to. Nie, nigdy. After it's come to the temple, kiedy się przynosi takie naczynie do naczynia, do, 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 do domu Pana, to kapłan posyła to naczynie z powrotem do garncarza. And what the potter does is he garncarz. finds there's a little insect called a pasuka. Jest taki robaczek. Pasuka. Pasuka. All right. Pasuka is a... Um, there. Pa, pu, ka. Fasuka. Fasuka. And the fasuka is like a tick. A tick. Do you guys have ticks in there? Kleszcz. Mm -hmm. And he gathers a bunch of those. To jest tak jak kleszcz. And he takes each one of them that are full of blood. I on i garcerz bierze troszkę takie i bierze. Są pełne krwi, on je zbiera. So all the blood comes squirting out. I wyciska krew z nich. Then he mixes it with a little bit of dirt and spit and begins to mend i potem bierze potem bierze troszkę ziemi i miesza ze śliną i to razem e, wciska w te szczeliny takie the blood bierze tą krew the blood bierze tą krew is the healing agent i ta krew właśnie jest tym spoiwem które leczy to naczynie when we are broken kiedy jesteśmy złamanymi, rozbitymi, nasz, rozbitymi i zdruzgotanymi naczyniami. When I was a pastor at a church, kiedy byłam pastorem pewnego kościoła, story, może już wam mówiłam tą historię, ale znowu powiem. There was a pastor there, very well known pastor in, in the States. Był taki pastor, <coughs> bardzo, bardzo dobrze znany w Stanach. I was tired and worked very hard. I've always been a hard worker. I ja byłam wtedy zmęczona, bo bardzo, bardzo ciężko pracowałam. W ogóle w życiu ciężko and, uh, he made a sexual advance at me. I on zaczął wobec mnie robić pewne nieprzyzwoite po podchody. And I resisted him. Bo robiłam, próbował się do mnie dobierać, a ja mu się przeciwstawiłam. But it's so impact, I was so tired, Ale byłam tak zmęczona, that it cracked my lip. Że, że to po prostu z to mnie wyszczerbiło. wyszczerbiło. And I began to be bitter and say bitter things I, I zrobiłam się zgorzkniała i zaczęłam mówić gorzkie rzeczy. And it was only when I went back to Jesus and said, "My God, cover me." I to dopiero kiedy poszłam z powrotem do Jezusa i powiedziałam, "Mój Boże, ulecz mnie." Now once that glue is in the crack. Kiedy już ten klej, to spoiwo znowu znajdzie się w tej szczelinie. And the lid has been repaired. I kiedy, kiedy to wyszczerbienie zostaje y, naprawione, It goes back in the fire. to takie, takie naczynie jest włożone z powrotem, wkładane do pieca. The reason it goes back in the fire is because the potter wants to make sure that the blood holds it. Powodem, dla którego garncarz wkłada z powrotem do pieca jest to, żeby ta krew, która tam jest spoiwem, żeby ona dobrze, żeby to dobrze trzymało wszystko razem. We call that the wilderness. My to nazywamy pustynią, pustynią, ogień. And I'm already tired. Ja już jestem zmęczona. And yet God says, no, no. A Bóg jeszcze mówi, I'm going to make sure and show you ja muszę się upewnić, muszę ci pokazać hold you. i pokazać ci, że krew cię zachowa, czy trzyma. The next kind of vessel, następne naczynie, It's called the vessel of dishonor. <coughs> to jest naczynie do czerw, naczynie pospolite. Now the vessel of dishonor started out naczynie pospolite zaczęło as a vessel of honor. Zaczęło jako naczynie zaszczytne. But when it ever had to go in the fire, ale kiedy mu 
musiało znowu pójść, kiedy musiało pójść do pieca, it kept cracking. Zaczęło pękać. It kept cracking to the point where zaczęło tak pękać. It was so broken. I tak się i tak popękało that it was literally so broken it tak, couldn't be used anymore. Tak było popękało, tak popękało w tym piecu, że nie można go było już używać. Now let me say this to you. Pamiętam. God never appoints a dishonorable vessel. Bóg nigdy nie wyznacza, jakie this, naczynie będzie do celów pozwolite. To jest wybór. This is a choice. To jest wybór. To walk away, żeby odejść. And resist God's hand in your life. I odmówić poddaniu się tej ręc tym rękom garncarza. And God cries over you. I Bóg płacze. The father is sad. I garncarz jest zasmucony. So it's a very Heavy thing. Więc to jest naprawdę poważna sprawa, żeby odsunąć się i odejść od Boga. The last vessel that we're going to talk about, i ostatnie naczynie, które is called the chosen vessel. Mówić to jest naczynie wybrane. Chosen. Wybrane. Now the chosen vessel starts out as a vessel of honor. Naczynie wybrane także zaczyna jako zaszczytne. Just like every other one. Can you hold that one second? Thank you. Tak jak każde inne naczynie jest przeznaczone do zaszczytnych celów. And it starts out in the same way that uh, the vessel of dishonor starts out. I zaczyna w ten in sam fire. sposób, jak to naczynie pospolite idzie do ognia. It was created from the exact same clay as all the others. Zostało stworzone, zrobione z tego sam, z tej samej gliny jak wszystkie inne naczynia. But it always, always yielded to the fire and to the potter's touch. Ale zawsze, zawsze ulega w ogniu i zawsze ulega rękom garnca. And only the potter I could tylko, see its potential. I tylko garncarz widzi jego potencjał. So the chosen vessel was the best work that the potter could do. Więc wybrane naczynie to jest najlepsze dzieło, jakie garncarz może zrobić z gliny. And you would think that he would take this and say, I'm going to put this out front right away. This is the best. This is the best I can do. Everybody come and look at this best thing that I can do. I myślicie, że garncarz zaraz postawi na, naj, na najwyższym miejscu takie miejsce, takie, takie naczynie, bo powie, to jest najlepsze, co mogę zrobić But he doesn't do that. Ale on tego nie robi. Instead, he takes his best work, his best work. Bierze to swoje najlepsze dzieło, najlepsze. He has a little room at the back of his shed. Ma taki taką małą komórkę gdzieś tam z tyłu swojego warsztatu. That he sits it in in the dark. I on tam lubi sobie siadać, kiedy jest ciemno. And it sits there month. I, I stawia, i on tam stawia to naczynie, i to naczynie tam stoi miesiąc po miesiącu, rok po roku. Now there's a big thing in our culture that says that it's, we have to be young to be used by God. Jest coś takiego w kulturze, co mówi, trzeba być młodym, żeby być używanym przez The reality is, if you were a Hebrew, you were not even eligible to counsel anyone until you were 50 years old. W hebrajskim myśleniu to jak ktoś był młody, to nawet nie mógł nikomu rady udzielać, dopóki nie miał czym co najmniej 30 lat, 50 lat. So the best work that the potter could do, he put that there. Więc najlepsze, naj, to najlepsze dzieło, jakie garncarz mógł wykonać z tej gliny, on to swoje dzieło kładzie tam z tyłu. Until one day someone comes into his shop. Aż pewnego razu ktoś przychodzi do jego warsztatu. And that person says, I would like to buy a chosen I mówi do niego, chciałbym kupić wybrane And naczynie. The spend some time talking to the I garncarz spędza, oh. spędza troszkę czasu i rozmawia z tym. Size up. I tak go wyczuwa, 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 musi go wyczuć. There were several ponieważ, on ma, ponieważ on ma ileś tam tych wybranych naczyń. He'd go in the back. I potem idzie tam z tyłu. And he would reach across some. I przegląda te swoje naczynia. Yeah, no, that's not the one for this I myśli, nie, te, ta, to to się, for this nie dlatego to się nie nadaje. Nie, dla niego to, to się nie nadaje. And his hands would light on the one that he knew would be right for that man. 
i w końcu kładzie rękę na tym naczyniu, na, o którym wie, że będzie najodpowiedniejsze dla tej osoby. And the buyer said, I know this is a chosen vessel. I kupiec mówi, a skąd na wiedzieć, że to jest wybrane naczynie? And the potter would turn the vessel over. I garcarz odwraca naczynie and on the bottom, dnem do góry i na dnie the potter's name was stamped. Na spodzie jest e, zapieczętowane imię garcarza. Because he knew that wherever this vessel went, bo on ten garcarz wie, że gdziekolwiek to naczynie powędruje, it would bring glory to his name. To ono przyniesie chwałę temu garcarzowi. Some of us, niektórzy z nas, identify się with one of these vessels. Z jednym z takich wybranych naczyń. Some of us want to be used. Niektórzy z nas chcą być używani. But we don't like where we are. Ale nie podoba nam się to miejsce, w którym jesteśmy. Some of us are tired. Niektórzy z nas są zmęczeni. We worked for a year. Pracowaliśmy Two years. rok cały, And dwa lata. Like the ministry isn't going anywhere. I wygląda na to, że właściwie służba jeszcze nie ma żadnych postępów i gram już cały rok na gitarze i ciągle nie mogę tego, tego opanować tego podstawowego chwytu. Ja jestem zmęczony. And you may be one who needs to come back. I może Ty jesteś tym, który powinien wrócić pod, in pod this krew. I w tym pomieszczeniu I prorokuję, that there are chosen vessels. są wybrane naczynia. You haven't been recognized yet. Nie jesteś jeszcze rozpoznany, ale Bóg wydał swoje imię and na will. Tobie i trzyma Cię na półce and will for a i będzie Cię tam trzymał jeszcze jak Czas. Because his purpose, ponieważ jego cel is to make you a vessel of worship. Jego celem jest to, żeby uczynić cię naczyniem chwały. I wonder. I wonder. Zastanawiam się. Could you go stand to do that? Because I don't know. Mm. While he begins to play softly, kiedy on zacznie ci grać. I wonder if you could just say God. Zastanawiam się, czy moglibyście powiedzieć do, do Pana. I'm that one. Czy mógłbyś powiedzieć do Pana, Panie, to właśnie ja jestem tak. Ona by mi o mnie dzisiaj mówiła. I've walked away from God. Ja jestem ten, który odszedł od Boga. I've been hurt. Byłem zraniony i jestem zmęczony. I know I'm a chosen vessel, but I Wiem, że jestem wybranym naczyniem, ale też wiem, że muszę czekać. Ja chcę się o Ciebie modlić. Chcę się, chcę się o Ciebie modlić, jeżeli Ty gdzieś widzisz się właśnie w takim miejscu. Jeżeli utożsamiasz się z tym wybranym naczyniem, jeśli jesteś wybranym naczyniem, Bóg przeprowadzi Cię przez piekło, żeby, po, żeby udowodnić, że jesteś najlepszy. Ogień po ogniu będziesz przechodzić. Jeśli, jeśli Twoje usta są wyszczerbione, to już nawet nie chcesz, żeby się przelewał Jezus przez Ciebie. On mówi do Ciebie, ja nie poddam się, ja nie zrezygnuję z Ciebie. Ja jestem oddany temu kawałkowi gliny. If that's you, Jeśli to jesteś Ty, czy mógłbyś podejść do przodu, ja będę się o Ciebie modlić. Jeśli to jesteś Ty, tylko jedna osoba w porządku. Może tylko on, on może tylko kilka w porządku. Can I pray? Just come to the house and we circle here. I'm not sure that you want to get your money to us. While I'm praying, would you pray that the Lord would give me the right words to say? Proszę, żebyście wy, którzy siedzicie, żebyście modlili się, 
aby Pan dał mi właściwe słowo do tych osób, kiedy będę się o nich modlić. This is for you to remember that he will never cast you out. No matter how much you think you have to be perfect for him. No matter how many things you have to do. The Lord says, I see your prayer. I will never, ever go away from this. You're so valuable to me.